लेटेस्ट एपिसोड देखून एकदम एड फ्री प्राप्यटुकु पाए जन्म हो सब पे बाबा भलोबासा भलो घर बर भाग्य शुदा मेरे तो अंतर प्राप्य आदाय मन तो बदलाते मन बदलावर प्रयोजन नहीं आपात तो चोखे जल मुछे नीचे गेले ही नीचे क्या उमा सबा तुम्हार कार्यकला सुनबे बस तुम कि असाध्य साधन कर ले सबाई के बोलते हैं और तो सबा जानी ना बोलते तो सबा चलो कलि नहीं सब चलो दीदी रक्त जो अनिका जानत फायल प्रथम दिन जो उन्नारे देखा करते जा 
প্রথম দিন আপনাদের ফিরিয়ে দেওয়ার পর আমি রিসার্চ করে দেখেছি আমি ওই বাচ্চাটাকে আশ্রমে রেখে দিয়ে এসেছিলাম বাচ্চাটার মৃত বাবা মায়ের নাম রজত দত্ত আর সুমিতা দত্ত আর ঠিকানা চোদ্দরবি বাইলেন রোড আসানসোল হ্যাঁ রে মিতুল এই তো পুরো সিনেমার গল্প মনে হচ্ছে রে আচ্ছা আচ্ছা পিসিমানি বলছি সিনেমাটা ক্লাইম্যাক্সে এসে পৌঁছেছে শুনতে দাও হ্যাঁ বলছি মিতুল মানে আসানসোলের ঠিকানা তো তুমি পেলে মানে অনামিকার বাবা মায়ের তারপরে কি ওনাদের অ্যাপার্টমেন্টের যে দারোয়ান আমরা তার সঙ্গে কথা বলি দত্তবাবুরা মেয়েটিকে কিন্তু খুব ভালোবাসতেন কিন্তু মেয়েটি কিন্তু ওদের কেউ ছিল না একদিন দত্তগিরনি হঠাৎ মেয়েটিকে নিয়ে এসে বললেন মেয়ে হয়েছে হ্যাঁ কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি কিন্তু মা হওয়ার কোনো লক্ষণ ওর মধ্যে দেখিনি একদিকে অন্তরাদিদের বাড়িতে একজন বাচ্চার জন্য সমস্ত খেলনা দুটো দুটো করে কেনা আর ঠিক সেই সময়ই অন্তরাদিদের মাসির একজন সন্তান নিয়ে বাড়ি ফেরা যেই পরবর্তীকালে অনাথ হয়ে পুরুলিয়ার পবিত্র হৃদয় অনাথ আশ্রমে যায় যাকে হুবহু অন্তরের মতো দেখতে তার মানে আমরা সেখান থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারি যে অন্তরা আর অনামিকা যমজ আমাদের কাছে অঙ্কটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায় কিন্তু আমাদের হাতে এমন কোনো প্রমাণ ছিল না যেটা আমরা কোর্টে দেখাতে পারি কারণ কোর্ট তো বলতেই পারে যে সমস্ত সাক্ষী আমরা সাজিয়ে নিয়ে গেছি কি করব আমরা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না হাতে সময়ও কম ছিল একটা বেলা পড়েছিল আমার কিরকম পাগল পাগল লাগছিল আচ্ছা মিতুল তাহলে তুমি এত কম সময়ের মধ্যে এই ব্যাপারটাকে সলভ করলে কি করে একটা সময় চিন্তা করতে করতে আমার চোখটা লেগে গেছিল আর ঠিক সেই সময় আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম স্বপ্ন হুম সেদিন অন্তর দিদির বাড়িতে যে ছবিগুলো তুলেছিলাম সেটা সেটা বের করো আমি দেখবো ওখান থেকে কিছু না কিছু একটা পথ পাবো দাদু আমি সত্যি বলছি আমার সঙ্গে হয়েছে তাই কোটে প্রমাণের অঙ্কটা মিলে গেলেও অন্তরা যদি কি চোখের সামনে দেখতে পাওয়াটা আমার হিসেবের মধ্যেই ছিল না আমি বুঝতে পারতাম না কিছু এবার যে ওরা আমাকে গোডাউনে ঢুকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল সেখান থেকে আমাকে বাঁচিয়ে এনেছে অন্তরা দিদি বারবার বারবার অন্তরা দিদি আমাকে বাঁচিয়েছে বারবার কোনো না কোনো ভাবে প্রত্যেকটা প্রমাণের সূত্র দিয়ে গেছে অন্তরা দিদি আমাকে যদি না বলতো তাহলে পুরুলিয়ার অনাথ আশ্রমে গিয়ে ওই ফাইলটা খুঁজে পাওয়া আমার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব হতো না আমার সৌভাগ্যে বাঁচা হতো একমাত্র তুমি পারো ওকে বাঁচাতে তার মানে তার মানে অন্তরা তোকে পথ দেখিয়েছিল না না এটা কি করে সম্ভব মানে অন্তরা তোর সামনে এসেছে হ্যাঁ পিসিমনি অন্তরা দিদি আমার সামনে এসেছে একবার নয় বারবার আর আমিও তখন 
গুগলি কে অনামিকার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বদ্ধ পরিকর ছিলাম পাগলের মতো ছুটছিলাম আমি যাতে অনামিকা গুগলির অধিকার না পায় কিন্তু সবটা হয়ে যাওয়ার পর আমি বুঝতে পারলাম অন্তরা দিদি কেন বারবার আমাকে দেখা দিত কারণ অন্তরা দিদি বুঝতে পেরেছিল তার সোহাগ বিপদে আছে ও যে মা তার মন কেঁদেছিল সন্তানের জন্য বুঝতে পেরেছিল যদি গুগলি অনামিকার কাছে থাকে তাহলে গুগলিটার জীবন শেষ হয়ে যাবে আর ঠিক সেই সময় বার বার দেখা দিয়ে প্রত্যেকটা প্রমাণের সূত্র দিয়ে গেছে আর এই অনামিকার দুর্ভাগ্য একটাই ও শিবরাত্রির দিনে আমায় মারতে চেয়েছিল আমি যে ভোলেও আবার ভক্ত আর বাবা যে ভূতনাথ তাই জন্যই ভোলে বাবা অন্তরা দিদিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আমার কাছে আসলে আমি একা গুগলির জন্য লড়ছিলাম আমরা দুজন মা গুগলির জন্য লড়ছিলাম আমাদের শক্তির কাছে নকল অন্তরা মানে মানে অনামিকার স্বার্থ কি আমাদের সাথে পারে কেন আসতে কেন বলো তো এসে শুধু শুধু রিস্কটা বাড়ালে আমি বলে আমি ম্যানেজ করে নেবো তোমার আমাকে নিয়ে প্যানিক করার কোনো দরকার নেই আমি যেভাবে লুকিয়ে এসেছি কেউ আমাকে কোনোদিন ধরতে পারবে না চলো অনামিকা ও এসে গেছে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো তুমি চাইলেই আমাদের নাম পুলিশকে বলে দিতে পারতে বললে না কেন বললে বুঝি তোমাদের সুবিধে হতো ইন্দ্রজিৎ লাহিরি তো তোমাকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিত যেটা জিজ্ঞেস করছি সেটার আনসার তো ওইসব বাজে কথা আমাকে বলবে না ধরে নাও এইবার তোমাদের ইনস্ট্রাকশন ফলো না করে আমি নিজের বুদ্ধিতে চালটা চেলেছি অনামিকা তুমি কি বলতে চাইছো ক্লিয়ারলি বলো রনু তুমি আর অনুরাধা তো আমার কাছে আসল সত্যিটাই গোপন করে গেছো আমি যে অন্তর আর যমজ বোন সেটা তোমরা আমাকে জানাওই নেই আসলে তোমরা তো শুধু আমাকে গুটি হিসেবে ইউজ করছিলে না অন্তরা আমার কথাটা শোনো খেলাটা তোমরা শুরু করেছিলে শেষ আমি করব আমার অ্যাকাউন্টে যেন টাকাটা ঢুকে যায় আমার হাত কতটা লম্বা তুমি খুব ভালো করে জানো আমি কিন্তু চাইলে চাইলে তোমাকে জেলের ভেতরে শেষ করে দিতে পারি আমি যদি মরে যাই তাহলে তো ইন্দ্রজিতের কাছে তোমাদের ব্যাপারে খবর পৌঁছে যাবে তখন নিজেকে কি করে বাঁচাবে ভেবে দেখেছ তো তুমি কি আমাদের থ্রেট দিচ্ছ নাকি অনামিকা থ্রেট দেয় না যেটা মনে করে সেটা করে দেখায় তাই আমি যেটা বলছি সেটা শোনো আর আমাকে বেশি না ঘাটিয়ে আমাকে জেল থেকে বের করার ব্যবস্থা করো আমার ভাগ্য এতদিন আমাকে অনেক মেরেছে এবার আমার ভাগ্য আমি নিজে তৈরি করব আর তার পথে যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে আমার এক মিনিটও হাত কাঁপবে না কলিরে আজ তো বাড়িতে অন্তরার আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে শান্তি সস্তহন করা হবে তাই জন্য তোর মামুকে আর শুভকে পাঠিয়েছি জিনিসগুলো আনার জন্য ওই তো মামুরা চলে এসেছে ওই তো কিরে সব নিয়ে এসেছিস তো হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি যা লিস্ট দিয়েছিলে সেটা মিলিয়ে সবকিছু নিয়ে এসেছে ঠিক আছে মিতুলকে দিয়ে আসি দেখ আরে মিতুল কোথায় 
আরে মিতুল তো ঠাকুর ঘরে গেছে আর গুগলি কেউ তো নিয়ে গেল আরে বাবা ওর ইচ্ছে মানে মিতুলের ইচ্ছে গুগলিকে দিয়ে অন্তরার আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে সব নিয়ম পালন করাবে মিতুল কি নিয়ে তৈরি বলো তো মাটি মাটি রে দেখিস মাটি যখন নরম থাকে না তাকে ভেঙে ফেলা যায় কিন্তু একবার যখন মাটি শক্ত হয়ে যায় তখন তাকে ভাঙা সহজ না একদম ঠিক কথা বলেছিস দাদা যাই কথায় কথা তো অনেক দেরি হয়ে গেল ওদিকে মেয়েটা ওয়েট করছে কলি তুইও চল আয় 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 তুই রাজকন্যাকে তার দুই মাই খুব ভালোবাসত এক মা যে কিনা সব সময় ওর পাশে পাশে থাকত আরেক মা অনেক দূরে থাকত ওই তারাদের দেশে কিন্তু রাজকন্যা দুই মায়েরই চোখের মনে ছিল তাদের কেউ যদি বুঝতে পারত যে তাদের মেয়ের বিপদ তাহলে তার দুই মাই তাকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ত মিতুল হ্যাপি শুনি মিতুল এই দেখ শান্তি সস্তনির জন্য যা যা লাগবে দাদা আর শুভ গিয়ে নিয়ে এসেছে দেখ তো সব কিছু ঠিক আছে কিনা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তো পুরোহিত মৎস্যায় চলে আসবেন হ্যাঁ মিতুল তুমি আমাদের বলো কি কি করতে হবে তোমার হাতে হাতে কাজগুলো করে দিই না করে দিদি না কেন অন্তরে দিদির আত্মা শান্তির জন্য এই পুজো তাই আমি চাইছিলাম পুজোর যোগার থেকে শুরু করে সব কিছু যদি আমি আর কুকলি করি তাতে কি তোমরা খুব রাগ করবে গো একদমই না রে আমি বুঝেছি মিথুল আজকের পর হয়তো অন্তরা ইহলোকের মায়া পুরোপুরি ত্যাগ করবে আর তুই তো জানিস এখানে এতজন মিলে থাকলে ও তোর সাথে বা গুগলির সাথে দেখা করতে আসতে পারবে না আমি চাইছিলাম অন্তরা দিদি যেন শেষবারের মতো শান্ত মনে নিজের মেয়েকে সুখী দেখে পরলোকে যেতে পারে তুই শেষবারের মতো অন্তরার সাথে দেখা করতে চাইছিস তাই তো ঠিক আছে তাই হবে তুই আর গুগলি শান্ত মনে কাজ সম্পন্ন কর আর আমরা সবাই তো রয়েছি তোর পাশে হ্যাঁ কোনো দরকার লাগলে বলিস কেন একদম বিষয় নিশ্চয়ই ঠিক আছে চল কলি চল গুগলি আজ যে পুজোটা হচ্ছে সেটার সব জোগাড় আমি আর তুই মিলে করব কেমন হ্যাঁ ঘূর্ণিটা তো আমি তোর সঙ্গে থাকতাম তুই যা বলতিস আমি সেটাই করতাম আর এখনো তুই যেমন করে কাজটা করতে বলবি আমি সেরম ভাবেই করব আমি জানি তো তুই আমার সোনা আমি খুব সুন্দর শিক্ষা দিয়েছো মা ঠাকুর মশাই সব জোগাড় ঠিকঠাক হয়েছে তো একদম সব ঠিক আছে আমি তাহলে শান্তি সস্থানে পুজো শুরু করি হ্যাঁ নিশ্চয়ই ওম দাদু বিষ্ণু পরমং পদং সদা বসন্তী সূরা দেবী ভ চক্রাস্তম বছর ধরে এই মেয়ের চিন্তাতেই তো তুমি মুক্তি পাওনি তাই না অন্তরে দিদি আজ তুমি নিশ্চিন্ত তো 
আমি তোমায় কথা দিচ্ছি প্রাণ থাকতে কুকলিকে কোনো বিপদের মুখোমুখি আমি হতে দেব না আমি জানি তোমার আশীর্বাদে আমি সেটা পারব তুমি কুকলিকেও আশীর্বাদ করো যাতে ও একদিন অনেক বড় হয় মানুষের মতো মানুষ হয় তুই দেখতে পাচ্ছিস না ওই দেখ ওই দেখ না গুগলি দেখ ভালো করে দেখ ভালো করে দেখ না মা দেখতে পাচ্ছিস না তুই দেখ না ভালো করে দেখতে পাবি 